ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്ത് വരുന്ന റോട്ടർ ടോർക്കും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കും ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ റോട്ടർ ടോർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേറ്റർ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് എനാജൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും വിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ദ സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് എൻ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും അത് റോട്ടറിനകത്തുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താ റോട്ടറിനകത്തുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ല ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു അപ്പൊ മെഷീൻ റൺ ആവാനുള്ള ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സിംഗ് സോറി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ദ നോർമൽ സ്പീഡ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ദി സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് എൻ എസുമാണ് ആ രണ്ട് സ്പീഡ് തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് ദ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പീഡ് എൻ എസ് ആൻഡ് റോട്ടർ സ്പീഡ് എൻ ആണ് അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന റോട്ടറിന്റെ ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ ടോർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈ ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ടോർക്ക് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഇ ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈ ടു ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഞാൻ കെ എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കോസ് ഫൈ ടു റോട്ടർ ആ സെക്കൻഡറി അല്ലേ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി ആണ് എവിടെയോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സിമിലർ ആസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ വൈ എന്ന് ചോദിക്കും ബിക്കോസ് എന്താ അറിയോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഒരു പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് എനാജൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്ററും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് സിമിലർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ കെ ഇൻ ടു ഇ ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈ ടു വെയർ ഇ ടു ഈസ് ദി റോട്ടർ ഇ എം എഫ് ഓക്കെ ഇ ടു ഈസ് ദ റോട്ടർ ഇ എം എഫ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആണേ ആൻഡ് ഐ ടു ഈസ് ദ റോട്ടർ കറണ്ട് ഐ ടു ഈസ് ദ റോട്ടർ കറണ്ട് i2 is the rotor current and cos phi 2 is the rotor power factor rotor pf rotor power factor itre illu rotor torque parayanullathu t proportional to e2 i2 cos phi 2 that is t is equal to k into e2 i2 cos phi 2 ini nammal parayan povunnathu starting torque avada mudalana nammade exam na part a question aayittu choikkunnana starting torque and the condition for maximum torque in and ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ മക്കളെ മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് നമുക്ക് അറിയാം റോട്ടർ ടോർക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഇ ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈ ടു ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഇ ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈ ടു ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ റോട്ടർ ആണ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റോട്ടറിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ എനാജൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രീ ഫേസ് മെഷീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടാവും റിയാക്റ്റൻസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടാവും റിയാക്റ്റൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് Rotor resistance, resistance of rotor and either rotor reactants. Rotor reactants. This resistance and reactants are the same thing. Impedance is the same thing. Impedance is the same thing. First year electric is the same thing. Total magnitude of these two are impedance. So, impedance is the same thing. Z2 is equal to root of R2
root of r2 square plus x2 square എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ e2 divide by ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് ആക്കി എഴുതി എടുത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും വെറുതെ കുത്തിയിരുന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മൈൻഡിൽ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാനും പറ്റും ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും തെറോ ആയിപ്പോ അപ്പൊ ഐ ടു ഈക്വൾ ടു ഇ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് പവർ ഫാക്ടർ റൈറ്റ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഇത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡ് മായ്ക്കാൻ പോവാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തേ നോർമലി ദ ടോർക്ക് ഓഫ് റോട്ട ടോർക്ക് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് മെഷീൻസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പണൻസ് വരും എന്നുള്ളത് എഴുതി ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇ ടു ഈസ് ദയർ കാരണം ആ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പവർ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കറണ്ടും പവർ ഫാക്ടർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് മായ്ക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കെ ഇൻറ്റു ഇ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് കൊടുത്തു ഐ ടു എന്ത് കൊടുത്തു ഇ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ടുവിനും എന്ത് കൊടുക്കുക ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് കെ ഇ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർ ടി എസ് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന് നമുക്ക് റോട്ടർ ഇവിടെ ഞാൻ ടി എസ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇ ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് എഴുതിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടി ആയിട്ട് എഴുതാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് എഴുതുന്നോണ്ട് ടി എസ് ആയിട്ട് എഴുതാം കാരണം ആദ്യമേ പോകുന്ന ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്കാണ് ഞാൻ ആ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ടി എസ് എന്ന് എഴുതിയാലും ടി എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഇത്രയും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ദൈത് മായ്ക്കുവാണേ ഇവിടെ മായ്ക്കുവാ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിനെ എന്തെന്ന് തന്നെ പറയാം ടി എസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഈ കെ എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റിന് കെ എന്ന കോൺസ്റ്റന്റിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണ്ടേ മക്കളെ ആ കെ മിസ് പറയാൻ പോന്ന് നോക്കോ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത മെഷീൻ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ടോർക്ക് അപ്പൊ ആ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ആ എത്ര ഡിഗ്രിയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യും ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്പീഡിലാ സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് എൻ എസ് ലാണ് ക്ലിയർ ആണോ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ കൊടുത്ത് എനർജൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഫീൽഡ് റൺസ് അറ്റ് എത്രയിലാ സിംഗ്രോണ സ്പീഡിൽ അപ്പൊ ഈ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു പൈ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൺസ് അറ്റ് സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് എൻ എസ് ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് എൻ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ത്രീ ബൈ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് എൻ എസ് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ത്രീ ഫേസ്
ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഈറ്റും കോൺസ്റ്റോ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഇ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വിച്ച് എസ് കെയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്ത ത്രീ ബൈ ടു പൈ എൻ എസ് ത്രീ ബൈ ടു പൈ എൻ എസ് ഇൻ ടു ഇ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡിഫൈൻ ഡെറിവ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ ആവശ്യം മതി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ആസ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റ് ആണ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ റെസ്പോണ്ടിങ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ഓൾസോ ബീങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ ഫ്ലക്സും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയാൽ റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് റോട്ടറിലല്ല ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വിൽ ഓൾസോ ബീങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണോ അതും കോൺസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡോർഗിന്റെ ഇക്വേഷൻ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എക്സ് ടുനെ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറി കെ ഓൾറെഡി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഒരു കെ വൺ ആർ ടു എന്ന് എടുക്കും ബിക്കോസ് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം കെ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് കെ ഇ ടു സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൾ ടു ഞാൻ കെ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മിസ് ഇവിടെ കെ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനിയാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് റൈറ്റ് ഈ ടി എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് കെ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ബൈ ഡി ആർ ടു ഓഫ് ടി എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷനെ ആർ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ക്ലിയർ ആണോ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് മറക്കരുതേ അത് മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കെ ഇ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു കെ വൺ ആർ ടു എന്ന് ആയത് ഓക്കെ അത് എഴുതി എടുക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് എഴുതുകയും വേണം ടി എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ടി എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു കെ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ d by d r2 of ts is equal to zero that means d by d r2 of ts that is equal to k1 already being a constant ini r2 by r2 square plus x2 square engane differentiate cheyanam quotient rule cheyanam quotient rule denominator into derivative of the numerator r1 the derivative r r2 le differentiate cheyunnond r2 the different derivative 1 thaniyana denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator 2r2 plus 0 x2 illallo 2r2 divided by denominator square that is r2 square plus x2 square the whole square denominator inde square a edukkanulla anallo which is equal to zero nu parayam which is equal to zero that means k into r2 square plus x2 square minus r2 into 2r2 that is 2r2 square plus zero adu athre illu divided by r2 square plus x2 square the whole square is equal to zero idu r2 square plus x2 square minus 2r2 square alle makkale appo namakku endu cheyam r2 square minus 2r2 square is minus r2 square that is x2 square minus r2 square divided by r2 square plus x2 square the whole square into k is
the whole square is equal to 0. That means the denominator also tends to 0. I lay. Cross multiply by 0. I lay. Up in the kitta x2 square minus r2 square is equal to 0. That is kanamo. It is x2 square is equal to r2 square which is equal to in the idikim r2 is equal to x2 square marambo r2 is equal to x2. That means the condition for means condition for maximum starting torque is r2 is equal to x2. Okay, now derive a nam kividan the derive a nam kitum r2 is equal to x2 on a maximum starting torque in the condition. Okay, le? Oh, add the section effect of change of supply voltage. In the or window, I have examined the same the four marks in the question. La, it is there. No effect of condition for maximum torque and effect of change of supply voltage. I examine four marks part A in there. The question. I am not sure. 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 I starting torque TS is equal to K E2 squared R2 divided by r2 square plus x2 square simple it over as the supply voltage v is constant and flux is constant therefore the e2 is also constant appo namaku ivide parayam e2 proportional to v aanu alle rendu constant ay maarunnondana angane parnadhu e2 proportional to v angane anengil namaku endiyam ee e2 ne v aaki kodukkam pakshe angane e2 ne v aakumba constant change cheyande karanam e2 ayirna plan nammal k ayirna a k e2 square na mati k1 kodutu ini nammala e2 ne induced emf ne voltage aakumba njan adutha oru constant kodukunu k2 v square e2 square aanu e2 aanu v aavulla appo k2 v square r2 divided by r2 square plus x2 square is equal to starting torque ts that means ivadana effect of change of supply voltage supply voltage in the change ne karyam parayunnathu Starting torque, which is directly proportional to square of the supply voltage. Okay. Starting torque via TS, which is directly proportional to square of the supply voltage, that is P square. In the months, I can learn a point in the point. A point and then the challenge. Simple it over another machine start team out of friction on top. Pin the load on top. So, this load is overcome by the start-up, friction is overcome by the start-up. This is the torque arm, load torque is overcome by the friction torque is overcome by the start-up. This is overcome by the start-up, means this is called bhyankar, that is load torque is called the friction torque is called higher iron, this is the developer of the starting torque. Either, if it is the torque developed in the motor is less than the load torque and the friction torque, the machine cannot start. Right? This could mean that that T is proportional to V square could mean that the machine fails to start when the starting torque is not at all greater than in the area. Fails to start if it is not greater than the load torque and the Friction torque. That is the greater than the I. We have to start the starting torque. We have to start the machine. Either the machine fails to start. Low torque is the friction torque. Overcome is the greater than the load torque. We have to start 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 the load torque. Machine start out low that is TS proportional to V square. Now, in the Miss Varna, the induction motor and the starting torque, condition for the starting torque, then Adinath and down the voltage variation points of Mudiana. Either Archana's Academy YouTube channel, Nyan Archana, and the videos are going to be useful light to own and dangle and each channel on the subscribe. You know, the friends and the videos are going to suggest you know, you know, the doubts and angle and you can comment in Amadi. Then description and the WhatsApp number could take up, you know, the doubt and you know, the message, I'll miss a reply. Then thank you.